Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Avokado ya da latince adıyla Persia Americana, Defnegiller yani Lavrese familyasından tarçın ve kafre akraba olan bir meyve ağacıdır. Soyadın Americana olmasına bakmayın, aslında o bir Meksikalıdır. İnsanlık onu 12 bin yıldan beri gıda olarak kullanmaktadır. Fakat dünyanın bazı bölgelerine epeyce geç ulaşmıştır. Söz gelimi 18. yüzyılda Endonezya, 19. yüzyılda Brezilya'ya ve 20. yüzyılın başlarında ise Güney Afrika ve Avustralya'ya taşınmış avokado. Meyvasının yeşil kabuğundan ötürü ona timsah armudu da denir. Avokado adı İspanyolcaya Azteklerin dili olan Novadır'dan girmiş ve avokadın o dildeki anlamı testismiş. Belki de bu nedenle Aztekler onu bereket meyvesi demişlerdir. Oldukça besleyici ve sağlıklı yağlar içeren bu meyve hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilir. İçeriğinde B, K ve E vitaminleri, potasyum, lif ve çeşitli mineraller bulunan avokado, dünya cönlü guacamole sosunun da temel malzemesidir. Hemen lezzetli bir tarif verelim. Ortasındaki kocaman çekirdeğini çıkardıktan sonra meyveyi püre haline getirin. Küp kesilmiş kabuksuz bir domates, tuz, Sosun kararmaması için yarım limonun suyu, ince kıyılmış soğan, sarımsak, dilerseniz acı biber, kişniş ve başka baharatlarda ekleyerek iyice karıştırın. Buzdolabında soğuttuktan sonra meze ya da dip sos olarak kullanabilirsiniz. Özellikle mısır gevreklerine pek yakışır. Diğer yandan İspanyollar ama fakir adamın tereyağı demişler çünkü kızarmış ekmeği tereyağı gibi sürüp yiyebilirsiniz. Üstelik tereyağından daha sağlıklı bir alternatiftir. Vejeteryan ve veganlar onu kahvaltı margarin olarak da kullanmayı tercih ederler. Yalnız kuşların ve küçük hayvanların bu meyveden zehirlendiklerini de bilmeniz gerek. Avokado bir tropik iklim meyvesi ama Türkiye'de de don görülmeyen bölgelerde yetiştirilebilir. Avokadonun ilginç bir özelliği de dişi ve erkek çiçeklerini farklı günlerde açması. Bunun nedeni bitkinin üremek için kendi polenlerini kullanmasını engellemekmiş. Meyve alabilmek için mutlaka aşılık fidan olarak satın almalısınız. Bundan elde edeceğiniz avokadolar sadece süs bitkisi olarak kullanılabilir. Peki süs bitkisi olarak nasıl üreteceğiz? Bunun için guacamole hazırlarken bir kenara ayırdığınız çekirdeğin orta kısmına birbirine bakacak şekilde 4 adet kürdan saplamamız ve onu yarısı suyun içinde kalacak şekilde su dolu bir kaba yerleştirmeniz gerekiyor. Doğrudan nemli toprak üzerine de bırakabilirsiniz ama filizlenmesi daha uzun süre. 4 ile 6 hafta içinde çekirdek çatlar ve köklerini oluşturur. Uzayan yapraklı kısım 15 ile 20 cm boya ulaştığında 7 ile 10 cm'e kadar budayın. Bu bitkinin gelişimini hızlandıracaktır ama isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Yeniden 15 ile 20 cm olduğunda bitkiyi topraklı bir saksıya dikin. 30 cm'e ulaştığında en tepedeki iki yaprağını alırsanız bitkiyi yeniden büyümeye teşvik edersiniz. Avokadonuzu güneşli ya da yarı gölge bir yerde toprağa nemli kalacak şekilde büyütebilirsiniz. Yapraklarını nemlendirerek ve temizleyerek bakımını yapabilirsiniz. Avokadonun ilginç bir de mitolojik öyküsü vardır. Eski bir Maya efsanesine göre ormanda Serokai adında bir adam yaşarmış. Bütün gün avokado toplayan bu adamın bir de çok sevdiği bir eşi varmış. Fakat onların aşkını kıskanan bir tapir, yani domuza benzeyen bir tür memelidir, kadının aklını çelmiş ve onu kaçırmış. Kadın tapir de kaçarken yolda aç kalmamak için Serokai'nin avokado sepetinde yanına almış. Serokai karısının kaçtığını öğrenince kaçak ağaçlıkların peşine düşmüş ve onların yere attığı avokado çekirdeklerinden yetişen ağaçları izleyerek yoluna devam etmiş. Günün birinde daha genç ağaçlara, derken yeni filizlenen ağaçlara ve en sonunda da yere henüz düşmüş bir avokado çekirdeğine rastlayan Sadık Koca karısına çok yaklaştığını anlamış ve nihayet onları dünyanın bittiği yerde yakalayıvermiş. Bu da ne demek şimdi demeyin hemen. Keza dünyanın şimdiki gibi yuvarlak olmadığı zamanlardan söz ediyoruz. Serokai attığı bir okla tapiri gözünden vurunca hayvan dünyanın kenarından aşağı atlamış. Kadın da onun peşinden. Serokai de dayanamamış o da karısının peşine atlamış. E sonunda ne olmuş diye sorarsanız efsaneye göre bu üçlü hala birbirini kovalamaya devam edip duruyormuş. Şimdi gözlerimizi gece gökyüzüne çevirelim. Gökteki parlak Orion yani avcı takım yıldızı Serokai'yi Pleiades yani ülker yıldız kümesi Serokai'nin ayin karısını ve Hiades yani boğa takım yıldızı ise karısının aşığı olan tek gözlü tapir isim geliyor. Hiades yıldız kümesinin ortasında yer alan dev kırmızı yıldız Aldebaran tapirin okla vurulan kanlı gözüymüş meğer. Ve işte avokadoyu anlatırken bu sefer de yıldızlara kadar uzanmış olduk sevgili bitki dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. 
bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.